。喂，买完了，已经在楼下了。嗯。决定面对自己的责任了吗？呃，对不起，瑶瑶，我我现在很乱，不知道该怎么办。我知道有了孩子之后，我我很想来看看你。真好笑，看我啊？啊，你是来看一个天大的笑话，或者是看那个？可悲可泣的女主人公吧，就是我可以斩钉截铁的告诉你，嫁给你是我这辈子做过最错误的决定。洋洋，等一下，离婚的时候你没拿什么钱，房子也给了我。你现在还要借住在刘林家，我心里很难受。这样，这里有卡，里面有点钱，就当是我一点弥补吧。孩子的事情，你让我想一下，我会想个办法的。孩子，谁的孩子？样子是有弃妇怀了前夫的孩子，敲诈勒索来了。啊，丁娟不是这样的。你要给我放干净点。我告诉你，我跟树峰现在是合法夫妻，不管因为什么理由，你暗地跟他见面就是你的不对。合法夫妻，快啊！真的是好快啊！陈淑风，我现在想不到任何词来形容你。等一下，这个钱你收好，接下来该怎么做，你自己知道的啊。君，你不仅卑鄙，你还无耻不许你再逃避了！我不许你有两个孩子，这事儿你必须给我解决。顺风，够了，丁娟，你已经逼我逼到离婚了，你还要他拿掉我的孩子
你要逼我逼到什么时候才肯罢休啊？啊！你要我怎么办呀？那我要怎么办呀？我要怎么办呀？钱，你收好。接下来该怎么做，你自己知道的啊。行不行啊你？你心情不好，发泄一下。跟你学的，跟我学的嘞。现在只要是个人都很好奇，你到底打算怎么解决啊？先别说我了，说你的吧。你不是一波三折，一吻定情了吗？怎么看你的样子也没好到哪去。我还以为是柳暗花明的呢，谁知道，就像走进了死胡同。现在连前路在哪都看不清了。是不是你诚意不够？谁诚意不够啊？不过没方向感了倒是真的。胡说。从小到大，你就没失手过，你的威风跑哪去了？少来装纯情好不好？哎，你记不记得啊？咱们小时候怎么说的？谈恋爱就跟打游戏一样，只要有了战略，买了武器，就应该可以过关斩将，通关到底了，对吧？对对对对对，每一场恋爱的开始就是为了最后的 game over， 然后很潇洒的说一句拜拜，那就 OK 了，到下一个战场换游戏了。对呀、啊、对呀、啊。都不知道怎么回事，遇到刘林之后，一切都变了。什么万花丛中过，动情不动心，我只知道，我什么都不会做了。哎，兄弟啊，其实我还挺羡慕你的。少来了，你知道吗？男人的感情比女人更脆弱。我就是需要一个安稳的家庭，安稳的婚姻。不过，事情发展下去。都失控了，失控还不都因为你自己？说真的，你想好怎么处理？我知道，你一定觉得我是逃避，不负责任是吧？我跟你说，你只有在我的位置，你才会懂我的感受。两个孩子都是我的，我能逃到哪儿去呢？该负的责任，我一定会负。如果洋洋想把孩子生下来，我想跟他一起抚养他。哎。这个不是单纯抚养这么简单啊！你想想，一个孩子生下来就是个单亲家庭，对他来说很残忍的。那你告诉我，我该怎么办？我哪知道啊！帮我一个忙，你跟金贵有空，多照顾洋洋。我尽量。说的是不是？因为亲爱的，现在的你
已经不是我认识的那个你了。东海，亲爱的，你就应该知道，其实我的心里面一直住着一个贤妻良母，只是平时不爆发，偶尔叫我爆发一下，你也应该理解。小燕儿，我觉得你是越来越不对劲儿了。哦，我知道了。你知道什么了？知道真相了呗。因为在恋爱中的女人，她就是不一样的。你到底是理理我呀？这苏大腕不在身边，连贫嘴的基本乐趣都没有了。是啊。这苏大腕走了这么久，怎么还不回来？他不会出事儿了吧？你这个孕妇啊，就是喜欢胡思乱想。哎，你还不知道他呀？遇到什么事儿就知道自己死扛。我觉得，等他这次出差回来，所有失恋的不开心都会过去的。你们两个没有一个让我省心的。我说你什么事儿都绕在我身上干嘛呀？还有你，陈淑峰上次来跟你说的事儿，你到底怎么想的？孩子要还是不要？我得好好想想。还想什么呀，小鸡崽儿？我跟你说，你现在的年纪是最好的怀孕年纪，等你过了三十岁，那孩子不是说有就有的。你将来还要再结婚，哪能说怀就怀上啊？你是站着说话不腰疼，道理谁都明白。可生孩子这事儿是小事儿吗？可不得好好想想吗？你能不要跟我再聊这话题了？你今天不聊，明天不聊，你什么时候聊？你能阻止你肚子一天天长大吗？你躲不是办法，你迟早要面对。我告诉你，这孩子你养不起，我跟苏叶帮你一起养。你怎么现在说话跟我妈似的？要早知道这样，我才不在你家当小鸡巨蟹，回老家算了。你别给我跑偏，回到正题儿。你已经不是小孩了，就算你不为你肚子里的孩子想，你要为你自己想。我告诉你，你以后要学会一个人独立生活，知不知道？行行行行行，我答应你，我答应自己，让我好好想想，花点时间。明天哦不，后天，后天就给你答案。抛弃了我，我杀了他的孩子，我们扯平了。只可惜了那个孩子，都成型了。十八号杨洋，杨洋，哎呀，哎呀，杨洋，杨洋，杨洋，你这这，大姐，大姐，千万别做傻事啊，杨洋。你干什么呀？放开！不不不不放开！你要是不答应我，我我就不不放开。他怎么这么？带你什么呀？那那那你就是决决定了是吧？那我就更更更不能放开了。放开我，我得进去。不，杨洋，你听清楚了，我金谷会对你的孩子负责的，我金谷会负责，好不好？嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，什么跟什么负什么责呀？你只要不打掉这个孩子，我金谷就会对他负负责。谁跟你说我来打他呀？你你不打他，你来医院干干干什么？我是来做产检的。产产产，产检？你以为呢？啊，对对对对，对不起啊，这俩人是那什么，对对对，对不起啊，影响你们了。他他不是来打来的，他是他是来做产产检的。不不不，不好意思，走了走了走了走了。对不起啊，对不起，对不起对不起，对不起，对对对。哎，杨洋，杨洋，不要再喊我的名字了。杨洋，你你你慢慢慢点。杨洋。杨洋，你你慢慢慢慢慢点走，别别别动了，太太气。你你慢点走。你还好吧？看什么看啊？有什么好看的呀？陈淑峰，你搞清楚
，别因为一个不知道是不是你的野种，委屈了我肚子里这个。我告诉你，他才是你们陈家光明正大的孙子。陈淑风，这就是你心爱的女人啊。好了，你少说两句行不行？你嘴巴放干干净点行吗？既然怀了孩子，就个像母亲的样子，行不行？别让你的孩子在肚子里就觉得有你这样的母亲而感觉到羞耻。说谁呢你？你再说一遍。哼哼，说你呢。静母别说了，找人斗嘴得找个上档次的，跟这种人生这份嫌弃，浪费时间不说，降低身价就不好了。身价？他的身价可不就被你拉低了吗？我说金谷啊，你好歹也叫树风一声哥呀，真没想到。他玩够了扔掉的女人，你倒好，捡了还当个宝了。这有时候富家公子的品味可真够独特的呀！你，够了，金姑，闹完了吗？好笑了，这个世界上什么时候开始流行买一送一了呢？树峰哥，我之所以叫你一声哥，是因为我的心里还有那份情分。男人就有点像男人的样子，要是纵容你的女人在外边耍横撒泼，毁的可是你的面子。金谷。我的女人，我会管。谢谢你的好意，哥。那我就祝福你守着这样的女人，从此过上幸福、美满的生生活。洋洋，我们走。到底什么情况啊，大姐、啊？你来这儿干什么？躲在这里装可怜，不就是想勾引淑风过来吗？怎么了？看到是我失望了吗？没有。有种你别躲呀！真以为你肚子里怀了野种，就可以讹我们家淑风的钱吗？都离婚了，要不要钱？喂，干什么呢？你早上没吃药吧？你啊，找不到医院上人家发疯是吧？你们别跟他说，他越说越来劲儿。你给我出去！今天你不把话给我讲清楚，我跟你没完。我还真没见过像你这种人啊，抢人老公还趾高气昂，大言不惭呢，登堂入室习惯了是吧？以前你就厚着脸皮住到洋洋家，现在又闯到我们家来了。我发现了，只要是家，不管是男人家还是女人家，你能赖就赖啊。少话里有话，指桑骂槐。我算看出来了，物以类聚呀、啊，跟这种不要脸的女人混在一起，你们以为你们什么东西啊？你说什么呢？杨洋,洋，你今天把话给我说清楚，在医院给我装可怜是不是？别以为你肚子里怀了孩子就可以纠缠我老公一辈子。谁老公啊？谁老公啊？好要脸！好人，贱人！贱人！你告诉你，我这不欢迎你，你出去。
怎么啦？被人家轰出来了？哪儿啊？都走到医院门口了，正想进去，可是一想，我一个人拿着鲜花跟水果去探望他，我真的没有勇气走出这一步。在医院门口晃荡了半个多小时，还是灰溜溜的回来了。其实我也一直在想这个问题。虽然丁娟这个人确实有问题，可是不管怎么说，孩子都是无辜的。灵儿，我说出来你可能不相信，我曾经一万次的骂他，一万次的想报复他，甚至当我知道他真正面目的时候，跟他同归于尽的心都有了。可是自从我有了宝宝。才真正能体会到，这个世界上千错万错。妈妈疼爱孩子的心，她没有错。不管怎么说，那天我是眼看着她摔倒的。如果我能扶她一把，是不是结果也不一样？不管出于什么心情，我们都应该去看她，表示我们的诚意，对吗？来，小鸡仔，别纠结了，别怕，姐陪你去。嗯，李安，你最好了。我只想你不会扔下我一个人不管的。傻瓜，我现在连未来都得面对了，还有什么？比这个更恐怖。来，乖。不要。舒服。嗯。我的孩子没了，没了。你是不知道。我有多爱这个孩子，可他这次会离开了我。你知不知道我多想要个孩子？想到我孩子死了，还是没想到我还活着。你们还跑来干嘛？他都这样了，你还不放过他？我们只是想来看看他，没想到他这么激动。那我们改天再来。对不起啊。哎，等等，没什么事。以后不要再来了。你们给我滚！我再也不想看到你们！你们滚！冷静点，滚！娟儿，冷静点。没事啊，要，我们回家。嗯。洋洋，我在前面等你。事情到了这个地步，我承认都是我的错。不过你也看到丁娟现在这个样子，她太可怜了，她已经完全失去了做妈妈的资格。这事情对她打击太大了，我我不可以不负责任。以后在我的生命里，就只可以有一个女人。你明白我的意思吗，师傅？我
如果出事的是我，躺在病房的也是我，你还会做这样的决定吗？杨洋，这事情已经没有如果了。现在躺在里面的是丁娟，不能再怀孩子的也是丁娟。我知道他是蛮不讲理，他是不择手段。不过，我明白。他只是不想失去我，失去我们六年的感情。我不能再犹豫徘徊了。你走吧，我们之间就这样结束。好风景吗？怎么兜了一圈又回来了？骗子！啊，这不不不不不是骗子！哎呀呀，看什么风景不不重要，最重要的是陪你看风景的那那个人，心态健康，年轻有为，身家清白。哎，青年才才俊，<笑>特别特特别有耐心，特别有童心，特别适合陪伴孩子茁茁壮成长的那个人就是我。一个命，听不懂，你想表达什么呀？啊，不是我我我我的意我的意思是说，就是呃，一个孩子的成长必须生长在健全的家庭里，这这对孩子的人格是有好处的。你你给你举个反例子，你就拿我哥来说吧，啊，一一表人才，脑子也好使，却有嘴贱这么难以弥补的缺陷，就是因为他没有一个幽默、善良、可爱的老爸陪在他身边。打住打住，你别在这儿跟我绕来绕去了。我现在非常认真的问你，你是不是真的？真的？冰哥，问一下，问问问我是不是真的喜欢你？我一定回答。Yes。想一个孩子啊？啊？不不不，不是这意思。我我的意思是，爱屋及及乌，你你懂吗？哦。就是想要孩子，顺道着爱我。不不不，不是杨洋,洋，你的的倒过来想，你倒过来想，倒过来想，我又没学倒立。再说了，我今天穿的裙子，怎么？我我我我我不是那个衣，我我我我我是想。好了，金谷，你就不要再挣扎纠结该怎么表达了。你说的东西我全明白，你是个好人，正直善良，可是对于我来说。我刚经历了闪婚闪离，即将又成为单亲妈妈，我真的没有勇气再去经历一次轰轰烈烈的爱。以前是我太冲动，现在我有了宝宝，就渐渐明白，有很多事情要好好考虑，细细琢磨。所以，所以你，所以你，所以，不管你对我是真的好，假的好，从现在开始。你收起那份心思吧。嗯。嗯，那杨洋，你那你的意思就是给我发了一张好好人卡了呗？其实你你的顾虑吧，我我心里早就清楚了，不过还是有点失望，很难过。本来想给你一个惊喜。看来这这个时候是不适合跟你玩玩什么浪漫的，不，我这又不能退钱是吧？你你这么着吧，你还是给我一个面子，看看一眼行吗？你你你你先
天，看好，别动啊！那个这首曲子我练了很长时间了，就算是不算惊喜的前前奏。仅存的那一点点，留给自己吧。等到哪一天，你把你那一点点<笑>给了你，觉得对的不能再对的男人，就会会怎么样？幸福会连本带利的还给我，就会连着青春一起打包倒贴进去。给一个一文不值的臭男人，允许他把脚放进去，耍完无赖之后再踹两脚。<笑>对对对，就跟我一样，失婚又失忆，然后<笑>你那个存着的、仅存的幸福，瞬间变成惊涛骇浪的痛苦，<笑>活活的把自己拍在追爱的。沙滩上，<笑>你后悔了，你后悔了，对不对？是不是啊？你说，我们怎么都活得那么假呀？怎么那么假？为什么受了伤之后，还要自欺欺人的坚强？为什么一定要这样？你看人其他的女孩，别管在别的男人面前，平时多么变形金刚，只要一看到自己喜欢的男人，马上就变得娇小可怜。可是为什么我们都已经千疮百孔了，还装着刀枪不入？我后悔了，我后悔了。我后悔当初在发生那一点点爱情的冲动的时候，没有一手掐死啊！嗯，我也后悔了，可是我心里面还有那么一点点的感情，你怎么办呢？哼，说了半天，你还是在对你失去男人感到惋惜，对吧？我跟你说，这世界上把男人派下来，就是跟我们阴阳协调的。<笑>我们美好的幸福生活跟他们没关系，真的。嗯、我好像就是懂了，可是我心里还没听懂，怎么办？简单，就给你的眼睛啪<笑>装一个。红外扫描器，爱你的，真的心疼你的，放下，哦、剩下的，万万不可妄自菲薄，坚持底线很重要，你明白我的意思 ？No, I know <笑>。我好像听明白了，可是我好像不太懂。<笑>我只知道我们两个必须要合起来，合起来。
其实我也不是很懂。<笑>没星星啊？有啊，那，哎，那有，你咋知道吗？你看天上所有的星星，其实都是我的泪水。什么心？你失个恋怎么变成抒情法了？你跟我们一起脸是不是？我一直都是啊。我跟你不是一法，我是骂人法的。我要大大方方的骂人。好，等会儿啊。好。陈淑芳，你这个狼心狗肺的狗！什么见不得人的呀？这么好看、啊，丁娟，你一点都没有变。没错，我就是那个我自始至终都没变，不像你半途还去结个婚。啊，你还讲那件事情，每天翻来倒去，没完没了的。再说，我为什么犹豫没跟你结婚？你想通了没？哼，好笑，陈淑芳，你搞清楚，你犯的错让我想原因，该反省的人是你吧？就是你这种喜欢窥探别人隐私的小毛病，所以我跟你在一起，我喘不过气了，你知道吗？杨洋从来不会这样。婚都离了，你还念念不忘他的好？既然他这么好，你干嘛跟他离婚啊？啊？他懂你，他尊重你，你干嘛要吃回头草啊？管不好自己，你还要来管我？你去死你！好啊，讲完了吗？开心了吗？大半夜的，我不想闹。你说不闹就不闹啊啊！我告诉你，我不是你那个客人的前妻。陈淑芳，你搞清楚，对我好，就是对你儿子好，否则的话，我可不敢保证你儿子的健康哦。丁娟，你这什么话？你用我们的儿子来威胁我？威胁不威胁，要看你的表现。你，我跟你再说一遍，我的手机你不能碰。喂，奇诺，别废话，你现在给我马上出门。现在几点了？什么事儿？来了再说。喂，奇诺，什么事儿？什么事儿啊？我不知道
。但我知道那晚出去。我，我跟西诺出去有问题吗？陆西诺打来的不一定是陆西诺找你。是，说吧，是不是和杨有关？你干什么去啊？给我说清楚，你干什么去啊你？让西诺亲自跟你说清楚好不好？你什么意思啊？你自己打给他，反正我跟你说什么，你都觉得我是骗你的。打电话去问他，问完之后睡觉，不用等我。就在心里画一个叉，不是，就在记忆里画一个叉，就在记忆里画一个叉。别呀，我我想尿尿，尿吧。我们这是回家了吗？我们已经到家躺下了，要喝水。<笑>臭男人，臭<笑>、哦、小鸡仔，你别拉我！<笑>你长得好像陆西诺。<笑>哎，皮肤还挺好，你到底是谁呀、啊？嗯，陆西诺，你放开他！嘿嘿，哭完了，回家。你到底是谁呀、啊啊？你，你放开我！你想占我便宜呀、啊？嗯，放开我！女神。你是不是陆西诺呀？不是鲁西诺。喂，你在刘林身上装了 GPS 啊？这么远你也找得到？你都来晚了，前面有更精彩的你都错过了。啊！小鸡仔，嗯，我们是在飞吗？已经到天堂了，小白马，啪啪啪！我的是黑马，你跑快一点。刘德清，你知道吗？嗯。曾经有一个男人对我说：“背着我，就像背着整个世界。”你知道那人是谁吗？对啊，是陈树峰。他就用满嘴跑火车的甜言蜜语，把我的整个世界摧毁了。你就知足吧，至少还有人背过你呢。我告诉你一个秘密，嗯，不能跟别人说。从来都没有人背过我。<笑>其实我自己一直都在幻想，如果有一天我能找到一个自己喜欢的人，我们两个可以手拉着手走在街上，开心的时候他就把我背起来，然后还跟我唱歌呢。可是我为什么要知道罗西诺那个大混蛋，不是啰里吧嗦的挑我毛病？就是千方百计的恶搞我！阿姨，哎呀，真是抱歉。让您担心了
，还本事没事儿啊，给你俩添麻烦了。你说这俩孩子太让人不省心啊！不，是是让您不省心了。呃，还有，今天我和淑峰送他们回来的事儿，就别跟他们说了。哎，你你就是那个洋洋的那个。好了，回家了，没事了。医生说你还得好好的休息啊、嗯。床单为什么换了？好让你舒服一点啊！我把家里好好的打扫了一下。怎么你不喜欢？我也不知道为什么，我就是觉得哪里不对劲。秋儿，你答应我，这次回来别闹了。我们好好过日子，淑峰。我现在特别没有安全感，我控制不了自己乱想。你能包容我的，对不对？啊，好，好，好，我当然能包容了。不过你也尽量克制一下吧。洋洋，我真的好想你，可是我不能对你说，我只敢远远的看着你。最近我总是想起你，你为我学习厨艺的样子，对我撒娇的样子。如果生活可以一直停留在那段时光，我一定会感激命运。但是对不起，我已经做了太多无谓的挣扎，太多荒唐的事情，已经错过了原本可以拥有的幸福，所以。只能希望你好好的，希望你以后可以一直幸福下去。互相尊重，互相信任。陈淑峰，你现在被我抓到现行了，你还有什么好说的？还是怎么了？有贼心没贼胆了是不是？啊！你站在这儿不敢进去。陈淑峰，我告诉你，我看不起你，你这个孬种，你这个废物。陈淑峰，你是个爷们儿吗？别老让我背黑锅了。我们已经离婚了，一点关系都没有了。你管好你的老婆，不要在我店门口撒泼。就是你这个幺蛾子，三番四次勾引我老公。不要以为你肚子里有孩子我就怕你。我告诉你，他是我男人，他是我老公，我不会让你得逞的。够了，都是我的错，我不是男人，我不负责任，我去死好了。真正感觉到人生无常。他们昨天明明好好的，今天却在生死边缘，是不是生命太脆弱了？生命是很脆弱，但是生命也很坚强。这一切都把握在我们自己的手里。好好珍惜生命中的每一分每一秒，那么生命也可以是顽强的和精彩的。林燕，嗯，在我现在的生命里，最重要的就是你。所以，即使是像现在这样，静静的坐着，我也能感觉到非常幸福
。所以说，我们要把握当下，把每一天都当成是人生的最后一天来过，这样就不会把时间浪费在无谓的事情上面。眼前的每个人、每件事，都是最值得珍惜的，不是吗？嗯。Thank、you